ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ரஷ்யர் பாலகிடியோ ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்னுடைய வீடியோ சீரீஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் இது வந்து வீடியோ டூ ஏற்கனவே ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் அண்ட் வேரியன்ஸ் அனாலிசிஸில் வீடியோ ஒன் கொடுத்துருக்கோம் அதில் மீனிங் பார்த்துருக்கோம் மீனிங் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்டு மீனிங் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் அண்ட் வேரியன்ஸ் அனாலிசிஸ் மீனிங் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து கேட்டகரிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸஸ் அல்லது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் வேரியன்ஸஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா தான் நமக்கு வந்து சம் போடுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸஸுக்கு மட்டும் செப்பரேட்டாக இந்த வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் அண்ட் வேரியன்ஸ் அனாலிசிஸில் இது வீடியோ டூ டூ பேசிக் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்போ வந்து ரெண்டு பேசிக் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஒன்று வந்து காஸ்ட் வேரியன்ஸஸ் செகண்ட் வந்து சேல்ஸ் வேரியன்ஸஸ்ன்ற சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது அது முதல்ல காஸ்ட் வேரியன்ஸ்னு என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஸோ காஸ்ட் வேரியன்ஸ்னா இட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ஃபார் த அண்ட் த ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஓகேவா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ஃபார் த ஆக்சுவல் அவுட் புட் அண்ட் த ஆக்சுவல் காஸ்ட் இன்கர்ட் இது தான் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் வந்திருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கம்பெனியில் ஒரு தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலான்னு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டோம் ஆக்சுவலாக யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்னா அந்த தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆனால் அந்த ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து எவ்வளோ காஸ்ட் வரும்னு சொல்லிட்டு ப்ரீ டிட்டர்மைன் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்டுக்கும் ஆக்சுவல் காஸ்ட் இப்போ இந்த தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலாகவே எவ்வளோ ஒரு காஸ்ட் வந்திருக்கும்ல அதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறது தான் காஸ்ட் வேரியன்ஸு இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்த்தலாம் ஸோ காஸ்ட் வேரியன்ஸஸ் ஆர் ஃபுல்லி ரிலேட்டட் வித் தி காஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸு ரிலேட்டடாக இருக்கும் பண்ணோம் இப்போ டோட்டல் காஸ்ட் வேரியன்ஸஸ் மட்டும் டைப்ஸ் பார்த்துருவோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப்ஸ் இருக்குது தேர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் வேரியன்ஸஸ் ஒன்று மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் செகண்ட் வந்து லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் தேர்ட் வந்து ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் வேரியன்ஸ்னு மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு பட்டுமே வேரியன்ஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது டிவியேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி லேபர் காஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் மேஜர் ஏரியா இல்லையா ஸோ மெட்டீரியல் காஸ்ட்டும் லேபர் காஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இன்டைரக்ட் காஸ்ட்டு ஸோ இந்த எல்லா இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆகக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்டுக்கும் ஆக்சுவலாக இன்கரான காஸ்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த மூணு பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம செம்மே போட போகிறோம் அடுத்து சேல்ஸ் வேரியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தலாம் ஸோ இப்போ சேல்ஸ் வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது வேரியன்ஸ் வந்து சேல்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து நான் காஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நான் காஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி அதை கவர் பண்ணுறதுக்காக அனலைஸ் பண்ணுறது தான் வந்து சேல்ஸ் வேரியன்ஸு அதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது இப்போ வந்து காஸ்ட் வேரியன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் இருந்தது இதில் வந்து சேல்ஸ் வேரியன்ஸில் வந்து ரெண்டு டைப் ஒன்று வந்து சேல்ஸ் வேல்யூ மெத்தட் அல்லது சேல்ஸ் வேரியன்ஸ்னே சொல்லுவாங்க இன்னும் வந்து சேல்ஸ் மார்ஜின் மெத்தட் மார்ஜின்னா ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ப்ராஃபிட் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சேல்ஸ் வேல்யூ மெத்தட் அண்ட் ப்ராஃபிட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வேரியன்ஸ் வந்து சேல்ஸ் வேரியன்ஸ் கூட சொல்லலாம் ஸோ சேல்ஸ் வேல்யூ வேரியன்ஸை வந்து ஜென்ரலாக சேல்ஸ் வேரியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ப்ராஃபிட் மெத்தடில் சொல்லக்கூடியது ப்ராஃபிட் வேரியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக டோட்டலாகவே வந்து வேரியன்ஸ் அனாலிசிஸில் வந்து ஃபைவ் கேட்டகரிஸை நம்ம பார்ப்போம் ஒன்று டே மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் சொன்னால் இல்லையா அது மெட்டீரியல் வேரியன்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் லேபர் காஸ்ட் வச்சு சொன்னேன் அதில் வந்து லேபர் வேரியன்ஸஸ் ஓவர்ஹெட் வச்சு சொன்னது ஓவர்ஹெட் வேரியன்ஸஸ் இப்போ சேல்ஸ் வச்சு சொன்னது சேல்ஸ் வேரியன்ஸஸ் அடுத்து ப்ராஃபிட் வச்சு சொன்னது ப்ராஃபிட் வேரியன்ஸஸ் ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் வேரியன்ஸஸ் தான் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டடாக வரும் ஸோ இந்த வேரியன்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னா ப்ராப்ளம் போகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா பேசிக்காக இதை புரிஞ்சுக்கணும்னு சார் ஒவ்வொரு நிலையுமே எத்தனை டைப் இருக்குது எவ்வளோ ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் வேரியன்ஸினுடைய கிளாஸிஃபிகேஷனுக்காக செப்பரேட் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க புரிஞ்சுருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் ஃபார்முலாக நம்ம என்னென்னு பார்த்துட்